గత కొద్ది రోజులుగా కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రతి చర్చి కూడా మోయటంతో చాలా మంది పాస్టర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్క చర్చి పాస్టర్లకు విశ్వాసులకు విశాఖపట్నం డైరీ ఫామ్ షారును చర్చి మినిస్ట్రీస్ అండ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో రెవరెండ్ యాగటి జార్జ్బాబు ప్రతి ఒక్క పేద దైవజనులకు తన వంతు సహాయంగా నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ నిత్యావసర సరుకులను విశాఖపట్నం విజయనగరం జిల్లాలలో ఐదు వందల మందికి పైగా పంచడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో జార్జ్ బాబు మాట్లాడుతూ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం విధించినటువంటి కర్ఫ్యూను పాటిస్తూ సామాజిక దూరం పాటించాలని కోరారు ఎంతో కష్టపడుతున్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీస్ యంత్రాంగానికి పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు అయితే రైస్తవుని దైవజనం అనే వారికి ఇంతవరకు ఎవరికి కూడా ఎవరు కూడా సహాయం చేసే డాక్టర్ అనేది కనిపించట్లేదు అదే పనిలో మరి షారోను చర్చ్ మినిస్ట్రీస్ వారు ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఫౌండర్ జార్జ్ బాబు యాగాటి గారు మరి మనతో కూర్చున్నారు మరి తనదైన శైలిలో తన వంతు కృషి పేదవారు దైవజనుల పట్ల ఏ విధంగా ఆయన చూపిస్తున్నారు అనేది వారిని అని మనం తెలుసుకున్నారు
కరువులు ఉండవాళ్ళు విజయవాడ విజయవాడతో పాటు తల్లిదండ్రులు ఇవ్వాలి ఆపదలు ఉండవాళ్ళు ఆదుకోవాల్సిందే నిజమైన బంకెట్ చూపుతున్నాయి ఇక్కడికి బంకెట్ ఏదో ప్రార్థన చేయడం సహకరించడం కాదంటే క్రియారూపంగా చేసి చూపించాలని వాళ్ళకి తెలుస్తుందంట దాన్ని ఆధారంగా తీసుకునే మాకు ఉన్న దాంట్లో నాకు కొంతమంది సహకరించినటువంటి సహాయం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం చేయడం ముందుకొచ్చాం కానీ బయలు చెప్తుందంటే ఇందువల్ల ఈ గురువు వాళ్ళు ప్రేమించారు కనుక నాకు ఉన్నది సరిపోదు కానీ నాకు ఉన్న దాంట్లో నేను కొంత చిత్రం చేయడానికి మంచి ఉద్దేశంతో ఈ పని చేయాలని నేను ఇష్టపడ్డాను పరిశుద్ధాత్మకుడు అదే చెప్పడం మాకు ఈ ఉన్న దాంట్లో ఈ గురువు వాళ్ళు సహకరించని చెప్పడం కనుక దాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి ముందు వివరాలు చెప్పాలి అయితే ప్రార్థన క్రైస్తవుడికి ప్రాణం అంటే సార్ మాకు ఉన్నటువంటి పరిధి మేరకు మా పరిశుద్ధ గ్రంథం పోలిస్తున్నటువంటి బోధన ప్రకారం ఏంటంటే ప్రార్థనే సంస్థ అంటూ బోధన ప్రార్థన ద్వారా ఏదైనా చేయించారని చెప్పి వాళ్ళకి చదివిస్తుంది పరిశుద్ధ పదవి కాలంలో కూడా ప్రార్థన ద్వారా చనిపోయిన వారికి బతకడం జరిగింది రోగగ్రస్తులు బాగుపడడం జరిగింది పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చినటువంటి అధికారులు నేటికి మా మీద కూడా పనిచేస్తే మేము నమ్ముతున్నాం అందుకే వాళ్ళు మా విశ్వాస సహితం మనం ప్రార్థన స్వస్థపరచడం ప్రభుత్వం లేకున్నట్టు అది కాదు ఈ దినాన్ని ప్రపంచం అంతా క్రైస్తులుగా ప్రార్థన చేస్తున్న కారణం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రార్థన ద్వారా పనులు జరుగుతాయి ఆనాడు చనిపోయిన నాడు బ్రతికాడంటే ఎవరస్తారైనటువంటి ఐక్యకు పడిపోయి బ్రతికాడంటే దేవుని సభకులో దేవుని సేవ చేసినటువంటి ప్రార్థన మనం గమనించినట్లయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ చైనా అంటున్నారు చైనా కంటే ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ కంటే ఇటలీ చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది గుట్టలు గుట్టలుగా సవాలు పడుతున్నాయి ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో ప్రపంచం అంతా ఆయుధాలుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక క్రైస్తవుడిగా మా ఆయుధం ఏంటంటే ప్రార్థన ప్రార్థన ద్వారానే మేము సంస్థ చేయించగలుగుతాం అనేటువంటి విశ్వాసం మాకు ఉందని పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే ప్రార్థన చేయవచ్చు కనుక ఆ ప్రార్థన మేము కొనసాగిస్తున్నాం కానీ ఈ మహమ్మారి అనేటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ ఇంకా ప్రబలకుండా ఉండరాగా అన్ని దేశాల కోసం వ్యాప ప్రపంచం కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా క్రైస్తవ జనాలు ప్రార్థన చేస్తుంది అనేకులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా దేవుడే దీనికి పరిష్కారం మా విషయంలో మేము చూపించేటువంటి మంది ఏమైనా ఉందంటే ఆ మంది పేరే ప్రార్థన కనుక మేము ప్రపంచం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలాగే ప్రాముఖ్యంగా దేశ నాయకుల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రధానంగా మరి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చాలా చక్కని కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఈ కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ప్రయత్నంలో క్రైస్తవులుగా మా వృత్తి సహకారాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అలాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరి ఎవరస్తులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం గారు వారు కూడా ఎంతో ప్రయాసం పడుతున్నారు కనుక గవర్నమెంట్ చెప్పింది కూడా మనం వినాలి వారు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది మనం బాగు కోసం చెప్తున్నారు కనుక దాని విషయంలో మేము కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ మేము ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో ప్రాముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఎవరికంటే డాక్టర్స్ వారు చాలా ప్రయాసపడుతున్నారు వారితో పాటు నర్సులు ప్రయాసపడుతున్నారు అంతేకాకుండా వీళ్ళందరికీ ప్రాముఖ్యం పాలసీ కాదు వారి ఎంత భయంతో ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నా కరోనా నిర్ణయించడానికి ప్రాణాలు తగ్గించి వారు ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళని బట్టి అలాగే పోలీస్ వ్యవస్థను బట్టి ప్రాముఖ్యంగా ఇంకా అవకాశం వచ్చినటువంటి ఈ నైటీ టీవీ న్యూస్ని బట్టి ఆ సంస్థను బట్టి నేను దేవుడిని స్థితిస్తూ వారందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ తరపు నుంచి ఎవరైనా డాక్టర్ వై జార్జ్ బాబు గారు నాతో మాట్లాడినారు చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం పాటుపడుతూ మరి అందరికీ సహకరించి నేను కూడా మా నైన్టీన్ న్యూస్ ఛానల్ ద్వారా మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అయితే మీరు అనుకున్న విధముగా మన అందరం అనుకున్న విధముగా ఈ కరోనా మహమ్మారిని సాధ్యమైనంత వరకు దేవరి దేవుడైనటువంటి ప్రస్తుత చేసిన ప్రభుల వారు అదేవిధంగా భక్తితో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ యొక్క హోమాలు అయితే పూజలు అయితే మస్జిదులు అయితే ఎంతమంది అయితే ప్రార్థించిస్తున్నారు అందరి ప్రార్థనలు ఆలకించి భగవంతుడు అది త్వరలో నేను ఆశ్రయం చేస్తాడని మరలా మన కడతాడని కోరుకుంటూ నైన్టీన్ ఛానల్ కెమెరామెన్
రాజేష్తో మీ ఆనందం